О, это же мое село! Один в один прям! Родная речка, говнотечка! Висящие головы животных перед домом! Прям как в детстве! Здравствуй, бабарь! Мой золотой родной! И чего все так боятся? Это же обычная русская деревня! Да, да, да! В последние годы серия игр о заражении человечества смертельными вирусами Resident Evil развивается как никогда. Многие скажут, что это способ убежать от ситуации в мире, но более дальновидные люди назовут это тренировкой. Выходят новые части, сериалы, аниме, ремейки, ремейки по ремейкам, ремейки по ремейкам по ремейкам и даже ремейки по фильмам. Нам очень лень. И я не против, когда на хорошую игру покупают рекламные обзоры. И я даже не против, если эти обзорчики будут прямо во время видео гладить свои сосочки. Но можно выкладывать это все хотя бы не в один час, одну минуту одну секунду. 18.00 это какое-то число зверя? Хотя куда уж мне до игрового патриарха. Поэтому вместо почти настоящего обзора приветствую всех на моем аниме спидране по сюжету. И первое правило Resident Evil. Ничему не удивляйтесь, ведь это классическая японская серия игр. С очень важными для сюжета приколдасами. Жестоким избиением камня, морально-кооперативными детскими площадками, живым тофу спецназовцем и, конечно же... В прошлой части мы в роли задохлика Итана спасаем нашу жену от обычной американской семьи, зараженной плесенью. В смысле? Плесенью из Resident Evil! И у нас это получилось, ведь на протяжении всей игры Итан прокачивал... Успех. События нового резидента разворачиваются спустя три года в неназванной стране Восточной Европы, где носят вышиванки. Слава Украине! А игра начинается с невинной детской сказки, намекающей нам... Тоби-пизда. Вообще странно, что наши малышки до сих пор рассказывают сказку со спойлерами. Ведь она уже совсем взрослая. За три года Итан прошел боевую подготовку и обзавелся недвижимостью с подозрительной растительностью. Сажайте, вы не первые. Мы с твоей мамой обожаем эту песню. И инцидент с семейством Бейкеров уже в прошлом, и можно смело начать жизнь с чистого листа с красавица жил. Крис? Абсолютно. Может, она еще живая? Вместо объяснений. Крис забирает нашу малютку и дает нам четкие команды. Итан, нет. Итан, фу! Итан, место! Нюхай бебру! Автозак, в котором нас везли вместе с дочерью, разбивается. И если в прошлой части мы спасли жену, теперь мы спасаем дочь. А в следующей, видимо, нужно спасти тещу. И называться игра будет «Остался дома». Начало практически как во втором Аутласте, где мы пробираемся через ночной лес. Не хватает только атмосферной музыки. Dungeon, dungeon. Натыкаемся на ничуть не страшный дом. Хули пялитесь? Зато лось на позитиве ничего не предвещает беды. И вот она дивная славянская деревня. Ну как деревня? Парахибара не задекларированный дворец. И куда делись все жители? Привет, дед из графона. Что это за звуки? Пока, дед. Телепузик отгрызает нам руку, за что делаем ему шпоник в ответ. Зуб за зуб, палец за. И на нас резко нападает все живое вокруг. Стоп, это зомби на лошадях? Да-да. Ну нахер эту дочку, рожу еще одну сам. Встречаем гадалку и узнаем, что наш ребенок у матери Миранды. Счастье молодой маме. Но игра не позволяет нам логически сбежать. И примерно здесь возникают первые вопросы к интерьеру. Видно, что игру делали бурята и не смогли передать народный дух. Вот что это за буржуйская статуя? Где Ленин? Почему на кладбище нет заборчиков и столиков? Как теперь поминать? Спасибо хоть за традиционные христианские пентаграммы в каждом дому. Встречаем последних выживших и помогаем Элайзе и раненому отцу добраться до соседнего дома, где вместе с Планктоном и Эшем пытаемся разобраться в происходящих событиях в молитвенном кругу сатане. Но отец Элайзе уже был заражен и нападает на остальных. От его рук и пожара погибли все, Планктон, Пикачу и даже Эш. Мне нравится, как он горит. Что это еще за Пиндосовская машина, где же гуль? <связывая> Стоп, куда она провалилась? Я вышел в интернет с таким вопросом. Получаем ключ от ворот замка и идем на встречу новых приключений. В отличие от незначительно Димитрески, здесь мы сразу же встречаем на самом деле главный символ восьмого резидента Хайзенберга. <связывая> И нас знакомят со всеми местными боссами, которые решают нашу судьбу. Вместо сас на Милфы нас отдают в крепкую мужскую компанию Хайзи, что приводит его к невиданной радости. Только... И начинается игра Дохни или умри Используя весь накопленный опыт человечества Я сбегаю от Григория Лепса и могу уверенно сказать Я свободен 
Наконец-то мы можем вернуться в следующий ничуть не стрёмный замок. Капком, у вас тут ошибка, игра вроде называется деревня. Где обещанная? Перед входом в дачу Димитрески натыкаемся на нашего нового лучшего друга, торговца. Бадж тебя приголубит. В основном торговец с большим удовольствием будет скупать редкие игровые трупы боссов. И ладно, женские тела или мужские. На кой черт это мой извращенцу Аквамен? А вот цены у него самую малость дороговаты. Но главное разнообразие. Я вот, например, смог позволить себе очень полезные для уничтожения врагов бренки на оружие. И так и даже вернул себе несколько гривен обратно. В последнее время приходится все кэшбэкать обратно. Игры, предзаказы, дополнения, сезон пассы, путан. Ведь я обычный okay. мер из народа. И пользуюсь обычной народной легендарной картой. Unstoppable Exodia. King of All Games. С кэшбэком для всего геймерского в 3% и постоянным кэшбэком для остальных народных развлечений. Сходить там в пятерочку, проехаться на такси. Что там еще обычные люди любят? Заплатить налоги? Ведь их можно оплачивать с 3,5% годовых. И это еще не все. Если вы оформите карту по ссылке в описании до 31 мая, ваш внутренний уровень кэшбэка возрастает на целых 25% на всех крупных игровых площадках. Больше никто не сможет вас обвинить в глупой трате денег на игры. Ведь вы обычно Получаетесь финансовой грамотности. Я так уже полгода игры покупаю с кэшбэком от Тинков. А могли и ключик дать. Капком, я для вас шутка какая-то. Ты каркас. Хотя бы в самой игре меня радушно встречают горничные туби новенькими серпами. Это так коммунистично! Но Итану это не помеха, ведь у него есть четкая тактика. Я обязательно выживу. Это же большая женщина! Большая женщина? Большая женщина здесь. Сак, сак, сак. А что будет, если включить японскую озвучку? Ара, 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 ара. Многие, обсуждая образ Леди Митрески, упоминают каких-то Дракул и графин маньяков. Но все они ошибаются. Ведь я, как эксперт японской культуре могу четко сказать, что это плагиат на хентай 2016 года. Сбегаем от сумасшедшей девка мухи и обязательно подглядывая за мудмазелью. Сводный братик, я застряла. И спускаемся прямиком в БДСМ тюрьму. В подвале на нас нападают динозаврики парни, не удивляйтесь, это резидент. А затем начинается безжалостная охота на трех сестер. Мы играем не просто за жестокого убийцу, а за криминального гения. Дом Бейкеров оставил след в разуме Итана, его умоляют, просят пощады. Но он только с наслаждением дышит. И все это только ради крови девственницы и главного сокровища древнего замка. Дульный тормоз. Больной ублюдок. Что ты сделал с моей дочерью? А вот это уже плохо. Следующие полчаса игры можно описать очень просто. Чтобы избежать замка, нужно найти четыре вампирские маски. Не забывая постоянно выслеживать нашу жертву. Знаменитая ночная бабочка Ляля Колобок на работу собирается днем. Чтобы привлечь клиентов, нужно быть изысканной. Теперь ты пытаешься меня... Обокрасть! Это не я, я ничего не нюхал! Как смеешь? Надеюсь, хоть здесь от меня отстанут. Минус рука. Капко, может хватит отрубать конечности? Если вы не знали, у людей они не так быстро отрастают. Подождите хотя бы недельку. Водичкой полил. Клюнем. И надежно склеим скотч. Находим древний нож. Перо. И снова попадаемся Димитрески. Может быть, ты и бессмертный вампир, но. Нож в печень! Никто не вечен. Можно я не буду с этим сражаться? Был бы ты человек! Убиваем Димитреску, игра закончилась, можно удалять. Две четыреста. Продолжаем, блядь. На выходе встречаем старого друга. Свежее мясо. И узнаем, что наша дочка была с нами с того момента, как мы убили Димитреску. Вот ее голова в банке. И по словам Пухлиша, ее можно собрать как пазл и склеить святой водой. Звучит логично. Для этого нам нужно убить оставшихся боссов. А выбрать кого-то конкретного нельзя, ведь у Итана есть свой собственный путь. Я пью женщин и детей. Потому что я красавчик. Локация в целом зловеще, но не того человека вы решили напугать куклами. Для перехода к дому босса отдаем свои самые драгоценные воспоминания. Взамен узнаем небольшую часть сюжета. Она ебалась с кем-то? Я так и знал. Головоломкам отдельное почтение. Мне даже мультик показали. Так и не разобрался, игра считает меня отсталым или ребенком. Но так бы это место и оставалось самым скучным, если бы не... Да, да, да. 
хер тебе, быстрые ноги отцовства не боятся! Сама битва против босса самая нелепая за всю историю Резидента. Кукла нас даже не атакует, она нас боится. Что в принципе логично. Итан маньяк. Но если воспринимать все происходящее как отсылку к Анасубе, мое уважение. Берем ноги нашей дочурки и сваливаем, пока не приехали менты. Со следующей жертвой я попытался завести нормальный диалог, но в ответ получаю только... Я водяной, я водяной. Да мне не нужны проблемы, мужик, я консерву заберу и уйду. Поговорил бы кто со мной. Ах ты тварь. Видит бог, я хотел по-мирному его обокрасть. Мистер Старк, мне что-то плохо. Только не огромная ебаклака, только не огромная ебаклака! Да блять, мужик, у меня патронов мало! Спасибо, хоть торговец всегда рядом. Для победы необходимо включить электричество на дамбе с помощью хлебной мельницы. Ничего необычного, это резидент. И начинается довольно простая битва, суть которой... Выжить любой ценой. К сожалению, выжить ему не удалось. Наблюдая за всем происходящим, Хайзенберг решает отдать нам последнюю консерву. И приглашает поговорить. Причина проста. Испугались? Обосрался. В ходе разговора мы узнаем, что боярские изначально не планировал нас убивать. Для него мы союзник. Я просто хочу спасти Розу. Я тоже. Практически друг. Даже больше. Ты и я, это. Долгие годы он изучал матерь Миранду, Адольфик, и создавал свою армию, экспериментируя только над мертвыми. За всю историю игровой индустрии это единственный персонаж, у которого есть реальная мотивация для мести. Письку отрезали. Хайсенберг несколько раз предлагает нам объединиться, но Итан отвергает его предложение, ведь на то у него была очень веская причина. Он имбецил. Под небольшим зданием оказался огромный завод по производству самых разнообразных киберзомби, на что Итан очень емко выразил свое мнение. Блять, сука, сука, блять. Но все это место настолько однообразное, что можно реально заснуть. Пухляш вообще отрубился. А единственный достойный враг — гирокоптер. Кого продрявич? В самом низу встречаем Данте, и он рассказывает сюжет. Мия, возможно, жива, и все это время ею прикидывалась Миранда. Мы с тобой спасем твою дочку. Мы будем растить ее вдвоем. Бро! Бро! В знак примирения нам дают танки и отправляют на битву против железного десептикона. Да, это классический Resident Evil. После легчайшей победы easy, easy. появляется Миранда. Оказывается, мы действовали четко по ее плану, который, наверное, есть. И почему-то мы больше ей не нужны. Напоследок она говорит что-то из ряда. Я тебе сердце выжгу. И мы умираем. Конец игры. Настало время поиграть за Криса Редфилда. Не зря же его рекламировали чуть ли не как главного героя. И это действительно качественный геймплей Call of Duty Mobile. Каждая минута из 20 стоит своих денег. Я не плачу, это просто слезы. В пещере рядом с огромным эмбрионом находим сюжетные буковки. И настоящую Мию. Утверждающую, что Итан жив, ведь он особенный. Да он не может быть мертв. Да он уже давно умер. Да я живой. В это время Итан ловил приход, в котором девка из прошлой части втирает нам очередной сюжет. Ты целиком состоишь из плесени. Тогда кто же я? Ты волшебник. Говорим воодушевляющую фразу. Я спасу. И просыпаемся в повозке пухлиша. Так, стоп, что мой труп делает в его повозке? Эх ты толстый извращенец. Магия священной водицы закончилась, и мы идем на свой последний бой против Миранды. Это ты... Да, мама. Несмотря на целых четыре стадии, тактика убийства проста. Нужно много патронов. Итог. Роза спасена, Мия спасена. Итан умер как мужик. Арабский мужик. А судя по концовке, в следующей части мы будем играть за его дочь. Капко, молодая студенточка, это отличная пиар-компания после Милфы. Продолжайте. Игрой я остался крайне нейтрален. Она отличная, но уступает во всем прошлым частям. Это какой-то талант. Выбора нет, концовка одна, контента меньше, игра короче, персонажи уныли, седьмая часть страшнее, шестая разнообразнее, кроме сюжета ничего, мультиплеер вырезали. Остался только Хайзенберг. И тот обрезанный. И деловое предложение. Обмениваю 40 тысяч лайков и 200 тысяч подписчиков на енота. Да вы там совсем еба...